হ্যালো বন্ধুরা আমি অতনু আর আপনারা দেখছেন ডিজিটাল টিউটোরিয়াল এর আগে আমরা পোস্ট অফিসের অনেক রকম টাইপের স্কিম সম্পর্কে বা প্ল্যান সম্পর্কে জেনেছিলাম তো বন্ধুরা আজকে আমরা যে স্কিমের ব্যাপারে কথা বলবো এই স্কিমের মতো এত ইন্টারেস্ট অর্থাৎ এত পরিমাণে সুদ আপনাকে কোথাও দেবে না পোস্ট অফিসে এই স্কিমটা খুলতে গেলে আপনার একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকতেই হবে পোস্ট অফিসে তবেই আপনি খুলতে পারবেন এই স্কিমটা ওপেন করতে গেলে আপনাকে এক হাজার টাকা দিয়ে ওপেন করতে হবে অর্থাৎ ওয়ান থাউজেন্ড আপনাকে রাখতেই হবে এবং সর্বোচ্চ রাখতে পারবেন আপনি পনেরো লাখ টাকা এই স্কিমটা করলে পরে আপনি যত টাকা রাখবেন তার ওপর আপনাকে এইট পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট সুদ দেওয়া হবে এবং এটা আপনাকে কোয়ার্টারলি দেওয়া হবে বন্ধুরা কোয়ার্টারলি সুদ মানে হচ্ছে তিন মাস পর পর সুদ ক্যালকুলেশন হবে মানে আপনাকে প্রথমে দেওয়া হবে একত্রিশে মার্চ সুদ দেওয়া হবে তারপরে তিরিশে জুন দেওয়া হবে তিরিশে সেপ্টেম্বর দেওয়া হবে একত্রিশে ডিসেম্বর দেওয়া হবে প্রতি বছরে আপনাকে চার টাইম অর্থাৎ ফোর টাইমস আপনাকে ক্যালকুলেশন করা হবে আপনার টাকার সুদের পরিমাণ এই স্কিমের আওতায় আসতে গেলে আপনার বয়স হতে হবে সিক্সটি অর্থাৎ ষাট বছর কিংবা তার বেশি হলেও হবে অথবা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক কিছু এমন কাজ থাকে যাদের রিটায়ারমেন্ট অর্থাৎ যাদের অবসর অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তো তাদের পঞ্চান্ন বছর বয়স হলে তারা করতে পারবেন পোস্ট অফিসের এই প্ল্যানটার নাম হল সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিম যার শর্ট ফর্ম হচ্ছে এস সি এস এস এই স্কিমের সমস্ত টাকা আপনার ম্যাচুরিটি হবে ফাইভ ইয়ার্স অর্থাৎ পাঁচ বছর পর পাঁচ বছর পর আপনার টোটাল টাকা সমেত ইন্টারেস্ট আপনার উঠে আসবে এবং এই অ্যাকাউন্টটা মনে করলে আপনার জয়েন্ট খুলতে পারেন জয়েন্ট অতি অবশ্যই হাজব্যান্ড ওয়াইফ হতে হবে এবং আপনি যদি মনে করেন এক লাখ টাকার বেশি করবেন তাহলে আপনাকে চেকের মারফত করাতে হবে এক লাখ টাকার কম করলে পরে আপনি ক্যাশের মারফত করাতে পারেন এই স্কিম করলে পরে আপনি নমিনি করাতে পারবেন আপনি অ্যাকাউন্ট খোলার আগেও করাতে পারবেন মনে করলে অ্যাকাউন্ট খোলার পরও নমিনি করাতে পারবেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আপনি চাইলে পরে আপনার স্কিমটি আপনি যখন খুশি এক পোস্ট অফিস থেকে অন্য পোস্ট অফিসে ট্রান্সফার করাতে পারেন অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাই কোনো কাজের পারপাস বা কোনো কিছু কা পারপাস তখন মনে করলে আপনি অনায়াসেই আপনার এই স্কিমটাকেও ট্রান্সফার করে নিয়ে যেতে পারবেন যদি আপনি এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা করেন তাহলে আপনি ফেরত পাবেন সত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা যদি আপনি এককালীন এক লাখ টাকা জমা করেন তাহলে আপনি ফেরত পাবেন এক লাখ একচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা অর্থাৎ এত পরিমাণে সুদ আপনাকে কোথাও এবং যদি আপনি সর্বোচ্চ পনেরো লাখ টাকা করেন তাহলে পরে আপনি পাবেন একুশ লাখ বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা বন্ধুরা কোনো কিছু স্কিম বা কিছু প্ল্যান করার আগেই আমাদের মাথার মধ্যে ঘোরে যে যদি আমাদের মাঝপথে টাকার দরকার হয় তখন কি আমরা তুলতে পারব তো এখানে আপনি আপনার সম্পূর্ণ টাকাই তুলতে পারবেন যদি মনে করেন যে আপনি এক বছর পর টাকাটা তুলতে চাইছেন তাহলে আপনাকে ওয়ান অর্থাৎ এক দশমিক পাঁচ শতাংশ হারে আপনাকে পেনাল্টি দিতে হবে অর্থাৎ আপনি যত টাকা রাখবেন তার থেকে আপনার দেড় শতাংশ অর্থাৎ এক দশমিক পাঁচ শতাংশ আপনার টাকা কেটে নেওয়া হবে এবং যদি আপনি দু বছর পর যদি ভাবেন তুলবেন কোনো ক্ষেত্রে কোনো কারণের জন্য তাহলে আপনাকে এক শতাংশ হারে পেনাল্টি চার্জ করা হবে অর্থাৎ যত টাকা রাখবেন তার ওপর আপনাকে ওয়ান পার্সেন্ট পেনাল্টি সব কিছু জানার পরেও আমাদের এটা জানতে খুব ইচ্ছা হয় যে আমরা ট্যাক্স কতটা বেনিফিট পাবো এটা আপনি এইটিসিতে ক্লেম করতে পারবেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনার ইন্টারেস্টের পরিমাণ দশ হাজার টাকার বেশি হয় তাহলে আপনি টিডিএসেও ডিডাক্ট করতে পারবেন পোস্ট অফিস সম্পর্কে দু হাজার নতুন রুলস নিয়ে আমার আরও অনেক ভিডিও আছে যেমন পিপিএফ এমআইএস এনএসসি আরও অনেক ভিডিও আছে যদি আপনার জানতে ইচ্ছা হয় তাহলে অতি অবশ্যই দেখতে পারেন আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশানে সেখানে ক্লিক করলেই আপনি দেখতে পাবেন তো এরকম টাইপের নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সঙ্গে থাকুন অতি অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক করবেন যদি আপনার ভালো লেগে থাকে কারণ আপনার একটা লাইক আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে